Merhabalar. Bugün sizlerle Simple Present Tense yani geniş zaman çalışacağız. Geniş zaman İngilizce öğrenmeye başladığımızda gramerin temelidir arkadaşlar. Temeli doğru atmamız gerekiyor ki binamız sağlam olsun. Bu konuyu sizlerle 3 ayrı derste çalışacağız. Bugünkü dersimizde Grammar Lesson yani konunun en önemli kurallarını öğreneceğiz. İkinci dersimizde ise çeşitli aktivitelerle ve etkinliklerle konuyu pekiştireceğiz. Ve üçüncü dersimize keyif ve eğlence ile oyun oynamak kalacak. Evet, Simple Present Tense yani geniş zamanı hep birlikte güle oynaya öğreneceğiz. Okay. We use simple present tense to express our daily actions and activities. Daily actions and activities yani günlük aktivitelerimizde, günlük yaptığımız işlerde kullanıyoruz bu zamanı. Her gün yaptığımız işleri anlatmak için kullanıyoruz. For example, we get on the bus every day. I get up early every day. I have a big breakfast every morning. We get on. I get up. I have. Bunları aklımızda tutalım arkadaşlar. Her gün otobüse biniyoruz. Her gün erken kalkarım. Her sabah büyük bir kahvaltı yaparım. Çok zengin. İçinde bir sürü kahvaltılık yiyeceğim bulunduğu büyük bir kahvaltı yaparım. Dikkat ettiniz mi? Every day, every day, every morning. Her gün, her sabah. Yani sürekli yaptığımız şeyleri anlatmak için. Simple present tense. I brush my teeth every day. Her gün dişlerimi fırçalarım. I go shopping every weekend. Her hafta sonu alışverişe giderim. We go to school. Every day. Her gün okula gideriz. They play in the garden every day. Onlar her gün bahçede oynarlar. Every day, every day, every day. Her gün sürekli yaptığımız rutin işleri anlatmak için simple present tense yani geniş zaman kullanılır. Bu konuya giriş yapmadan önce şu emizar meselesini netleştirmemiz gerekiyor. Sürekli duyduğumuz ve ilk öğrendiğimiz em is are nedir? I am a student, he is a teacher. İlk İngilizce öğrenmeye başladığımızda bunlarla başlamıştık. Em is are'ın gerçek hali yani kökü, fiil hali to be'dir arkadaşlar. To be. To be olmak anlamına gelir. Ve geniş zamanda to be olarak gözükmez, onun yerine am, is, are şekline dönüşür. Bunlar üç kardeş. Kökleri to be. Am, is, are. Am, I ile kullanılır. I am happy today. Örneğinde olduğu gibi. Is, tekillerle yani bir kişi, bir varlık, bir eşya, bir hayvan. He is. She is, it is şeklinde. He is a doctor örneğinde olduğu gibi. Are ise çoğullarla. We, are, you, are, they, are olarak kullanılır. They are in the classroom örneğinde olduğu gibi. Tekrar ediyorum. Am is are aslında to be'den gelmektedir. Ve geniş zamanda kullanılan to be'nin şekilleridir ve olmak anlamına gelir. I am happy today. Mutlu olmak. He is a doctor. Doktor olmak. They are in the classroom. Sınıfta olmak. Dolayısıyla geniş zaman kullandığınızda am is are'ı lütfen her yere koymayalım arkadaşlar. I am happy today. Okay. Ama I am go to school asla olmaz. Bir kendi kendinize düşünün. I am go to school. Ben olmak okula giderim. O olmanın orada ne işi var? 
Bu yüzden de emizarı her yere yazmıyoruz. Sadece olmak anlamını veren yerlerde kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada başka bir fiil de yok. Başka bir iş, eylem yok. Bu konuyu netleştirdikten sonra geniş zamanın kurallarını ayrıntılarıyla girelim. Plural yani çoğullarla başlayalım. I, we, you, they, biz, siz ya da sen ve onlar. Bu öznelerle geniş zamanda fiilimizin kendisini direkt olduğu gibi kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bir kişiyim belki nasıl çoğul olabilirim diye düşündünüz ama ben burada çoğunluğun dediğine uyum sağlıyorum ve bu kurala uyuyorum. I drink milk. Gördüğünüz gibi aynen yazdım. Ekleme yok, çıkarma yok. We eat hamburger. Biz hamburger yeriz. We eat. Hiçbir ekleme çıkarma olmadan fiilin kendisini yazdım. You drive a car. Sen ya da siz araba kullanırsın. Ve de araba kullanırsınız. They speak English. Onlar İngilizce konuşurlar. En kolayı bu. Çoğullarla fiilin kendisini kullandım. Ama mesele tekillerde. He, she, it. Tekillerde ne olacak? Fiile burada gördüğünüz gibi S takısı yani S harfi ekleyeceğim. Çok önemli. Bunu sakın unutmayın. He drinks. She eats. It drinks. Bakın S takısını ekledim. Bu S takısının nereden geldiğini şöyle açıklayabilirim. Geniş zamanda iki adet yardımcı fiilimiz bulunmakta. Bizlere yardım etmekteler. Olumsuz ve soru cümlelerini kurmamız için yardım ediyor bunlar. İşte burada does var. Does'ın s'si bu arkadaşlar. Does'ın s'si olumlu cümlede fiile yapıştırıveriyorsunuz. Bu kadar basit. Ama burada yardımcı fiilimiz do olduğu için yani kalabalıklara, çoğullara yardım eden fiil do olduğu için herhangi bir ek yok gördüğünüz gibi. Ama he şiitlere does yardım ettiği için Daz'ın S'sini burada göstermek zorundayım. Ama Daz'ı gören var mı bu cümlelerin içinde? Herhangi bir yerde Daz gören var mı? Hayır, göremezsiniz. Çünkü bir cümlenin içinde Daz varsa S yok, S varsa Daz yok. Şimdi bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Evet, ama bu S'yi yazarken, fiillere eklerken Biraz yazılışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin, makes, direkt s takısını getirdim. Drinks, direkt s takısını getirdim. Ama y ile biten kelimelerde, fly gibi, y'yi kaldırıp çöpe atıyoruz. Onun yerine i, e, s geliyor. i, e, s, y gidiyor, i, e, s geliyor. Teach, burada da ise Sadece S'yi yazamıyorum çünkü ünsüz bir harfle bittiği için. S takısı. Zaten bir söylemeye çalışsanız da teach. Bakın söyleyemiyorum. Teach us. Halbuki bunu rahatça söyleyebildim. Makes. Do'da da aynı şekilde. Does. Bakın söyleyemiyorum. Does. Yine S takısı aldı. Cry. Biraz önce fly'de vermiştik. Y olduğu için Y'yi kaldırıp çöpe attık. I, E, S geldi. Go. Bakın do gibi bu da. Do'da nasıl E, S getirdim? Goes. Goes, goes olmuyor. Drive. Sadece S takısını getirmem yeterli. Drives. Cleans. Ve watch'ta da teach gibi H harfi. Watches. Aman Tanrım bunları ben nasıl yazacağım, nasıl öğreneceğim, kafam çorba gibi oldu sakın demeyin. Bu yazılışlarını öğrenebilmek için tek çare yazmak arkadaşlar. Bu yüzden bunları bol bol yazma çalışması yapmanızı tavsiye ediyorum. Haydi bakalım. Şimdi gelelim olumsuzlara. Olumlu cümleleri hallettik. Olumlu cümlede ne yapıyorduk? Kuralı... 
Bir kez daha hatırlayalım. I, we, you, they ise fiilin kendisini yazıyorduk. I drink milk gibi. He, she, it'lerde ise S takısını takıyorduk. He drinks, she eats gibi. E gelelim olumsuzlara. Olumsuzlarda yardımcılar devreye giriyor. I, we, you, they'in yardımcısı kimdi? Do. Burada gördüğünüz. Ve buna not yapıştırdığım zaman alın size negatif yani olumsuz şekil. Do not'ın kısaltma yazılış hali don't'tur ve çoğunlukla don't olarak kullanılır. I don't drink milk. I drink milk. I don't drink milk. We eat hamburger. We don't eat hamburger. You drive a car. You don't drive a car. They speak English. They don't speak English. Şimdi bir de tekillere bakalım. Hatırladınız mı doesn't say'si? Evet, gördünüz mü şimdi ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Ne demiştim? Daz varsa S yok. Fiilin sonunda S gören var mı? Göremezsiniz. Çünkü burada daz var. Daz'ın olduğu yerde S takısı olmaz. Ama daz giderse buraya S yapıştırıyoruz geniş zamanda. Hemen daz'ın kendini gösterme şekli diyelim S takısı. Daz he she it'in yardımcısıydı. Ona bir not yapıştırdığımızda oldu olumsuz. Doesn't. Bu da kısaltması. He drinks milk'tı. He doesn't drink milk oldu. She eats hamburger'dı. She doesn't eat hamburger oldu. It drinks milk'tı. It doesn't drink milk oldu. Evet. Şimdi bunu bir kere daha görelim. He drinks milk. İşte doesn't sesi olumlu cümlede kendini gösterdi. Ama olumsuz da he doesn't drink milk. Gördüğünüz gibi drink de es takısı yok oldu. Çünkü kuralı hatırlatıyoruz. S varsa does yok. Does varsa s yok. She eats hamburger. Es takısı gösterdi kendini. Çünkü she'den dolayı. She doesn't eat hamburger. Es takısı çöpe gitti. It drinks milk. It doesn't drink milk. Artık bu es takısıyla problemi olan o aramızda kaldığını hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Eminim herkes çok güzel bir şekilde anladı. Evet. Şimdi sıra sizde. Kuralları öğrendiniz. Şimdi burada verilen cümleleri hemen olumsuz yani negatif olarak defterlerinize not etmenizi istiyorum. Bunun için de videoyu durdurup tekrar geri gelmeniz gerekiyor. One, two, three. Stop the video. Okay, let's see the answers. I have a snack after school. Okuldan sonra atıştırıyorum bazı şeyleri. Ama atıştırmalık yemediğim zamanlarda oluyor. Biz bu cümleyi kuracağız. I neydi? Çoğullarla hareket ediyordu. Ay'ın yardımcı fiili kimdi? Yardımcısı kimdi? Evet, do. Ve benim do'ya not yapıştırmam yeterli. I don't have a snack after school. She goes to dance club on Fridays. Cuma günleri dans kulübüne gidiyor, dans kursuna gidiyor. Ya da evet, dansla ilgili bir etkinliğe gidiyor. She tekildi. She'nin yardımcısı kimdi? Does. Dolayısıyla does'a not yapıştırmam yeterli mi acaba? Hayır. Bir de şu go'nun yanındaki s takısını kaldırıp çöpe atmam gerekiyor. She doesn't go to dance club on Fridays. Dikkat edin. S takısı var, s takısı yok. He takes guitar lessons once a week. Haftada bir kere gitar dersi alıyormuş. Bu da almıyormuş. Yine he, tekil. Tekillerin yardımcısı kim? Does. Dolayısıyla he doesn't take lessons once a week. S takısı varsa does yok. Does varsa s takısı yok. Sakın unutmayın. Olumsuzları, olumluları hallettik. Gelelim soru tipine. 
Soru yaparken yine yardımcılarımız bize yardım ediyorlar. Çoğulların ve benim yardımcım kimdi? Du. Yardımcıyı en başa çekip araya özneyi koyup daha sonra fiille devam ediyoruz. I drink milk. Soru yapalım. Do I drink milk? Bu gramer yapısı kurulum olarak doğrudur. Ama kendi kendimize hiçbir zaman böyle bir soru sormayız değil mi arkadaşlar? Ben süt içer miyim? Herhalde hafıza kaybına uğramış olmamız lazım. Dolayısıyla genellikle bu tip soruları karşımızdakine sorup A ile cevap veriyoruz. Do you drink milk? Yes I do. No I don't şeklinde. We eat hamburger. Bir hamburger yeriz dedik. Bir hamburger yer miyiz? Do we eat hamburger? You drive a car. Sen araba kullanıyorsun. Araba kullanırsın. Sen araba kullanır mısın diye soracağız. Do you drive a car? They speak English. Onlar İngilizce konuşurlar. Soru yapalım. Do they speak English? Gördüğünüz gibi do yardımcısını başa çekmem yeterli. Yine fiile hiçbir ekleme yok. Gelelim tekillere. Tekillerin yardımcısı kimdi? Does. Does. Does he, does she, does it. Ama dikkat edin. File es taktım mı? Şurada bir S harfi gören var mı? Hayır. O S çöpe gitti. Niye? Çünkü does var. Does varsa S yok. He drinks milk'tı. Does geldi. Does he drink milk oldu. She eats hamburger'dı. Does geldi. Does she eat hamburger? It drinks milk'tı. Does geldi. It gitti. <gülüyor> Özür dilerim. Does geldi. S gitti. Does it drink milk? It niye gitsin değil mi? Okey tekrar edelim. Does yardımcı fiilini en başa çekmeniz yeterli. Kurallar tamam. It's your turn. Sıra sizde. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen soru cümlelerini yazıyorsunuz. Verilen cümleleri soru şekline dönüştürüyoruz. One, two, three. Stop the video. Okay. I have a snack after school. I. Ayın yardımcısı kimdi arkadaşlar? Benim yardımcım kim? Do. Bravo size. You're great students. Do you have a snack after school? Ama ne demiştik? Kendi kendimize böyle bir soruyu asla sormayız. Dolayısıyla özneyi you olarak değiştiriyorum. Do you have a snack after school? Yes, I have a snack after school. She goes to dance club on Fridays. She, tekil. She'nin yardımcısı kim? Does. Does she go to dance club on Fridays? Gördüğünüz gibi S takısı hemen aldı başını gitti. Çünkü daz var. He takes guitar lessons once a week. Does he take? Gitarı unutmuşuz burada. Guitar lessons once a week. Hemen ekleyelim. Evet. Guitar geldi bile. Does he take guitar lessons once a week? He takes guitar lessons once a week. Evet. Ne oldu? Daz yardımcısı başa geçti. S takısı çöpe gitti ve iş bitti. Soruda da bu şekilde kurulumlar yapıyoruz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz ve soru tipinde işte bütün olay budur. Evet. Biraz da zaman kelimelerinden bahsedelim. Bunlar çok önemli. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bir cümledeki zaman kelimesi o cümlenin bize ne zaman yapıldığını, o işin ne zaman yapıldığını gösteren sinyal, işaret. O olmazsa anlayamayabiliriz. Always, generally, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never. Şimdi bunların anlamlarını öğrenelim. Always, her zaman. Tabii ki yüzdeleriyle. Yüzde yüz, 
her zaman yaptığım şeyler. I always get up early. Her zaman erken kalkarım. I always brush my teeth. Her zaman dişlerimi fırçalarım. Generally, genellikle yaparım. Çok nadirdir yapmadığım. Yüzde seksen oran. Usually, bu da genellikle yaparım. Yine yüzde seksen oran. Gördüğünüz gibi generally ve usually'nin anlamları tamamen aynı. Often, sık sık yaparım. Yüzde yetmiş. Sometimes, bazen yaparım, bazen yapmam. Fifty fifty, yüzde elli. Hardly ever veya aynı anlama gelen rarely. %10. Çok nadirdir bunu yaptığım ama çok nadir de olsa yaparım. Never. Asla yapmam. Asla yapmaz. Kimse yaptıramaz. Evet. Şimdi bu kelimelerin cümle içinde nerelere geldiğini de göreceğiz. Bunların dışında başka zaman kelimesi yok mu hocam? Hani biz evriler falan duyduk gördük cümlelerde diyeceksiniz. Tabii ki var. Every day. Every her demektir. Every day her gün. Every week. Her hafta. Every year. Her yıl. Every lesson. Her ders. Every her. Açıkçası simple present tense'in sihiridir every. Once a day. Günde bir kere. Bunu twice a day, three times a day. Five times a year gibi çoğaltabilirim. Bir kere. Twice a day. İki kere. Several times. Birkaç kere yapıyorsak several times. Many times. Çok kere, çok defa yapıyorsak many times kullanıyoruz. İşte bunlar size bir cümlenin geniş zamanda olduğunu gösteren sihirli kelimeler. Şimdi birer örnek görelim. I always have breakfast. Her zaman kahvaltı ederim. We generally drink milk. Genellikle süt içeriz. She usually gets up early. Genellikle erken kalkar. S takısını vurguladım. Dikkat edin. He often meets his friends. Sık sık arkadaşlarıyla buluşur. They sometimes take the bus. Bazen otobüse binerler. I hardly ever stay up late. Çok nadirdir geç kaldığım. Hep zamanında gelmeye çalışırım. I never smoke. Asla sigara içmem. Kelimelerin kullanım yerlerine dikkat ettiğinizi umuyorum. Öz neden? Hemen sonra. Bir de Emizarla birlikte bunları nasıl kullanıyoruz? Hani olmak. I'm always busy. Her zaman meşgulüm. Meşgul olmak. Dikkat edin. Burada kelimelerin yerleri emizardan sonra. Ama biraz önceki çalışmamızda özneden hemen sonra gelmişti. Demek ki emizar varsa... Bu zaman kelimelerini emizardan sonra koyuyoruz. We are generally tired. Biz genellikle yorgunuz. She is usually at school on time. O usually evet genellikle okula zamanında gelir. Zamanında gelmek. Dakik olmaktan bahsediliyor burada olmak. He is often upset. Upset. Rahatsız olmak. Rahatsızlık duymak. They are sometimes sad. Üzgün olmak. Onlar bazen üzgün oluyorlar, üzülüyorlar. I'm hardly ever alone. To be alone, yalnız olmak. He is never tidy. Asla düzenli olamıyor, çok dağınık. Bakın gördüğünüz gibi zaten bu kelimelerin kullanımları, sıfat kelimeleri to be ile kullanılmalar. To be busy, to be tired, to be upset, to be sad, to be alone, to be tidy. Evet, şimdi sıra sizde. Yüzdeleri görüyorsunuz. Kelimelerin anlamlarını düşünerek lütfen yüzdeleri hemen yerleştirin. One, two, three, stop the video. 
Okay. Always. Her zamandı. Yüzde yüz. Generally, usually. Genellikle yapıyordum. Yüzde seksen. Often. Sık sık yapıyordum. Yüzde yetmiş. Sometimes. Hani fifty fifty. Bazen yapıyorum. Bazen yapmıyorum. Hardly ever rarely. Nadiren. Yüzde on oranında çok nadir. Never. Asla yaptıramaz kimse bana ya da ona ya da onlara. Evet. Şimdi sıra tekrar sizde. Look at the pictures and percentage and write sentences. Resimlere bakıyorsunuz. Yüzde oranları verilmiş. Ve bu resimdeki kişilerin neler yaptığını yüzde oranları ile ilgili zaman kelimesinde kullanarak cümle halinde yazmanızı istiyorum. Okay? One, two, three. Stop the video. Yes. Let's see the answers. Kitap okuyan bir kız. Read a book. Oran yüzde seksen. Yani neydi? Generally, usually. Bunlardan birini kullanabilirim. Genellikle yapıyor bu işi. She generally veya usually kullanacağız. Reads a book. Read a book'a S takısını getirmeyi unutmadım. Niye? Çünkü tekil bir özne. She reads. İkinci resim. Listen to music. Yüzde yüz. Always. Her zaman yapıyor bu kız bunu. She always listens to music. Yine S takısını unutmadım. They play football. Yüzde elli. Bazen yapıyorlar. Sometimes la kuracağım. They sometimes play soccer. Or play football da diyebilirsiniz. Ve bu çocuk yüzde on. Hardly ever veya rarely çok nadir, çok çok nadir hamburger yiyor ya da fast food. She hardly ever veya rarely eats fast food. Yine es takısını unutmadım. İşte bu kadar arkadaşlar. Simple present tense konusunda bilmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Şimdi sizlerden ricam eğer videomu beğendiyseniz hemen beğenme kısmını lütfen tıklayınız. Bana ulaşabileceğiniz adres bilgileri ekranda. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hemen kuralları öğrendiğimiz için... İkinci videoyu tıklayarak izlemeye başlıyoruz. Bu çok önemli. İkinci videoda artık öğrendiğimiz her şeyi pekiştirecek etkinlikler yapacağız. Okay. See you on next video. Bye.